Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Rundkurs Gaming und Hogwarts Legacy. Wir sind uns bei Professor Ronan melden und äh, wir müssen mal gucken. Ähm, wir haben glaube ich einen Haufen neuer Aufträge bekommen gerade. Willkommen in Hogsmeade. Dafür brauchen wir den Reparo. Und wir bekommen dann den alte Magiewurf und alte Magie. Lerne den Reparo. Oh, okay. Und gekreuzte Stäbe erste Runde. Ach ja, das ist die ähm, Kampfarena. Das machen wir, wenn wir unseren eigenen, ähm, unseren eigenen Stab haben. Den bekommen wir jetzt hoffentlich. Äh, wenn wir nach Hogsmeade gehen, ne, da holen wir unser ganz Zeug ab, hat ja äh, Professor Weasley gesagt beim letzten Mal. Äh, Professor Ronan würde gerne mit mir über zusätzliche Aufgaben sprechen. Ja, okay, gut. Dann machen wir das mal. steht denn hier? Ja, genau dasselbe. Achso, und die sind jetzt durch diese... Aber die sieht man nicht auf der Karte, ne? Das habe ich, glaube ich, schon mal festgestellt. Die Aufträge sieht man da nicht oder sieht man die doch? Ah doch, den sieht man. Da, ja. Zusätzliche Hausaufgabe. Cool. Okay, gut. Ja, finde ich schön. Da bin ich ja gespannt, wofür ich jetzt den Reparo brauche. Hi, wer bist denn du? Kenn ich dich schon? Sie, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach. Doch, doch, kann, kann ich mir vorstellen. Wie geht's? Ähm, dieser magische Kompass hier, ne? dieser Leitfaden da, die, die goldene Spur, die ist auch leider überhaupt nicht dynamisch. Sondern man wirkt das Ding halt einmal und dann ist es die ganze Zeit da. Und da muss ah, man da halt das wieder neu wirken, wenn man irgendwo anders ist und nicht mal weiß, in welche Richtung man muss. Wie, wieso macht er denn immer diese Ori Origami, Oregano-Kraniche, ja, die guten alten Oregano-Kraniche. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, Sogar als riesige man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Oha, okay, gut. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay, cool. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Revelio. Hm, hm. da habe ich es doch schon mal sehen. Der Vivanbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunns im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Vivern verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Vivern von Vivai, keine Ahnung, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Sir Cadogan, der berühmte. Ist es einer von den kopflosen Sir Cadogan oder? Ja, nicht so sehr. So, Aufgaben, sagt er. Äh, wo soll ich denn hin? Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Dort. Das machen wir wahrscheinlich mit dem Akio. Das ist die richtige Stelle. 
Geschafft. Im Turm für... Oh, hi. Levioso. Ach, soll ich das Ding ähm, levitieren lassen? Levioso. Okay, da, das war cool. Da, da ist halt unten auf dem Sockel, ne? Das, ja, das Ding ist jetzt weg. Aber da war unten auf dem Sockel halt so eine Feder drauf. Also so ähnlich wie das Symbol vom Levioso. Deswegen dachte ich, könnte ja sein. So, wo soll ich denn hin, Leute? Ist es eigentlich schlimm, wenn ich mich hier verlaufe in Hogwarts? Ich glaube, das gehört einfach so zur Hogwarts Experience dazu, oder? Ach, das ist gar nicht so weit weg. Äh, Pro Professor Ronan hat mir einige Aufgaben gegeben. Wenn ich sie erledigt habe, wird er mir Reparo beibringen, dem Wiederherstellungszauber. Okay, cool. Ja, ich, man kann halt nur begrenzt hochgucken. Ne? Ich würde jetzt halt gerne mal sehen, wie der Turm hier aussieht. Der äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oh, ist da äh, drin schon wieder Piefs? Hier muss irgendwo ein ja. fliegendes Blatt sein. Habe ich auch richtig gehört. Er jongliert einfach mit brennenden Kohl. Feuer. Ich kann ihn leider auch gar nicht irgendwie. Irgendwas habe ich reveliert. Da oben. Ah, da fliegt das Blatt. Akio. Großartig. Und so einfach wird man Stufe 4. Ich habe Professor Ronan Zusatzaufgaben erledigt. Ich sollte mich bei ihm melden. Machen wir. Allzu weit ist er nicht weg. Da drüben, das Bild sieht auch ganz interessant aus, ne? Vielleicht muss ich da mal kurz hin. Ach, hier ist noch ein Schloss. Also ein Türschloss, so ein Vorhängeschloss. Aber das hier... Das Gemälde von Elios. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Elios, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Raxidian rettete, indem er einen Mauspatronus beschwor. Eine Maus, okay, cool. Das sind schon fast alle Handbuchseiten von Hogwarts. Okay. Einhundertzweiundvierzig Revelio. Sie stellen mich genau hier hin. Es erfreut unsere steinernen Herzen, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Oh, okay. Oh, die Prüfungen. Sie verdienen alle nichts Besseres als ein Tee. Sie sollten wissen, Sie haben eine Rotznase. Noch Piefs hat seine Keulen fallen lassen. den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche fordern. Ja, ja, nö, der, der hat mir schon eine Revanche angeboten. Rivelio. Was hat hier gerade Pling gemacht? Hm. Keine Ahnung. 
Das sah halt schon verdächtig nach Portal aus. So, dann bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich muss ich mit Reparo dann auch noch ein bisschen üben. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Nee, war, war alles ganz easy. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann... Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Natürlich. Auf geht's. Und schon kann ich den Reparo. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Ja, das haben wir schon im naja, Tutorial auf der Reise hierher gesehen. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Okay. Auftrag abgeschlossen. Yes. So, dann schauen wir doch mal rein hier. Willkommen in Hogsmeade können wir jetzt nämlich. Äh, Professor Weasley hat mir erlaubt, dem nahegelegenen Dorf Hogsmeade einen Besuch abzustatten, um meine verloren gegangenen Schulsachen zu ersetzen. Mit Hilfe der Karte sollte ich die verschiedenen Läden leicht finden können. Nati Onai wird mich dorthin begleiten und mir Gesellschaft leisten. Triff Nati in der Nähe des Eingangs von Hogwarts. Ja, gerne. Die, die finde ich echt nett. So, Zusatzaufgabe erledigt, Reparo gelernt. Wunderbar. Achso, ja, ja, vielleicht sollte ich hier das noch irgendwie annehmen und dann gucken wir mal auf die Karte. Ach, da hinten ist direkt der Ausgang irgendwo. So, was gibt es hier noch Neues? Handbuchseiten. Ja, keine Ahnung. Ach, hier, Aufträge. Ah, eine neue Belohnung. Nee. Aber ich, ach, für Nebenaufträge. Okay. Was gibt's da? Der Schal des Klassenbesten. Oh, Streber. Ja gut. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen... ...für üben. Warte mal, hier steht eine Kiste. Wo steht denn die hier? Ja gut, von der Seite hier kommt man nicht ran. Ach, kann ich mit dieser Blume eigentlich was machen? Die sieht halt sehr auffällig aus. Das ist ein Fingerhut? Vielleicht. Hier geblieben. Oh. Äh, welche denn? Die hier? Ne, das habe ich schon. Hier, eine Sammler in Hogwarts 8 Handbuchseiten. Aber, ja, sehen die cool aus? Weiß ich nicht. Erscheinungsbild der Ausrüstung nur. Hogwarts Handschuhe. Ja. Was 
gibt es hier noch? 15. Ach so, 15 neue aber. Okay. Der Hogwarts Hut. Das sieht ja auch nicht so cool aus. Aber hey, was soll's. Ach, hier haben wir wieder so eine, so eine Rätseltür. So, da bin ich ja gespannt. Funktioniert die genauso? Also die Zeichen sehen schon mal genauso aus. Was haben wir denn hier? Wir haben eine 9 plus... Ähm, warte mal, wenn das hier nur 1, 2, 3, 4, 5... Das sind 14, dann brauchen wir eine 3. Das wäre, glaube ich, die Hydra da oben. Beim Doppelfragezeichen. Wo Doppelfragezeichen? Da ist einfach Fragezeichen. Wo ist das andere? Ach, hier ist wieder die Statue des Mönches. Ach, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle, oder was? Oh, was geht hier hinten ab? Da fehlt doch noch was. Eine Prise Fledermausmilzpulver Wieder mal vielleicht. auf Abenteuertour? Hi, warum sitzt du denn hier rum? Okay, die wollen vielleicht eine ruhige Ecke. Waren es nur zwei Prisen, Engelwurz oder drei? Acht. Ich gehe mal lieber. Revelio. Ach, da oben ist das zweite. Oh Mann. Warum ist es so weit weg? Würde mir vielleicht jemand Bescheid geben, wenn die unter mich zu Da ist die Hydra. Gibt es ja auch was Spannendes? Dahinter gibt es irgendwas Spannendes. Ach du Scheiße, wo kommt man nicht? Ähm, ich meine... Oh, eine Treppe. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wo kommt man denn hier hin? Ah, in die Bibliothek. Okay, gut. Die gucken wir uns später an. Die ist erstmal nicht unser Thema. Erstmal ist diese Tür hier unser Thema. Äh, so, was haben wir denn da noch? Wir haben 11 plus äh, der gehörnte Dingskopf. Das ist dann wohl eine 2. Dann brauchen wir noch eine 8. Und die 8 ist die Spinne. Ich hoffe, das funktioniert genauso. Gut, dass du Sebastian besiegt hast. Ja, oder? Danke. Wieso? Mögt ihr den nicht? Tada! Der helle Kräuterkundlerhut und ein Dreisitzer-Sofa. Okay. Schauen wir mal rein, was uns diese Dinge bringen. Achso, wir gucken erstmal in den Sammlungen. Ein paar Handschuhe für den unerschrockenen Entdecker von Hogwarts. Du erhältst sie, indem du Handbuchseiten in Hogwarts findest. Jo. Eine Auswahl an Sofas mit Platz für bis zu drei Personen. Ja, so viele Freunde habe ich gar nicht. Aber vielleicht äh, kann ich ja jetzt ähm, die erste Freundin hier finden quasi. Oh, warte mal, warte mal, wo war ich denn gerade drin? Bei Sammlungen, ne? Weil hier gibt es ja auch ähm, Besen. Hm. Achso, okay, da. Ah, da kann ich die ähm, Besen äh, anpassen optisch. Okay, auch cool. Also, was habe ich denn bekommen? Ein Hut? Der hat Verteidigung 6 und der hat nur Verteidigung 3. Okay, bringe Hüte immer Verteidigung. Ja, dann Verkaufswert 200. Dann rüsten wir den natürlich erstmal aus. Das sieht wunderschön aus. Ja. 
Also wenn ich für irgendwas Geld brauche, kann ich den Hut verkaufen. Gut zu wissen. So, und was ist denn aber... Das hier kann ich nicht benutzen. Hallo? Okay, man ist hier sehr mit Lesen oder in Gläser schauen beschäftigt. Also, aber was bist du denn? Nichts. Schade. Ja, wir sind jetzt wieder in der großen Halle. Und uns hier noch eine Seite. Ah, die war auch beim letzten Mal noch nicht hier, oder habe ich die echt übersehen? Der Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umrunden. Ja, die haben wir schon bewundert. Und schon sind wir fast bei Stufe 5. Yeah. So, ich mache das hier immer gleich weg, ne? weil nachher staut sich das alles. Obwohl, ich glaube, das wird sogar chronologisch eingeordnet. Also kann man das irgendwann anders mal... Hi. Mal dingsen. So, wo ist denn Natti? Wer ist denn in Wirklichkeit Natsai? Nee. Oh, da oben gibt es eine Nebenquest. Ich will schon nach Hogsmeade eigentlich. Und zwar heute noch, aber Nebenquest ist auch nicht schlecht. Oh Leute. Da habe ich ja was angerichtet. Oh, was denn? Cressida? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Versteh Beschwörung ich. das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt Amit. sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur fünf Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Hm. Der, der ist doch der, der Prankster, ne? Der spielt doch selber gern so einen Streich und so. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Okay. Flugliteratur. Okay, die sind alle in der Bibliothek. Die ist ja hier nebenan, haben wir schon gesehen. Äh, Cressidas Bücher, darunter ihr Tagebuch, fliegen in der Bibliothek umher. Ich muss alle fünf Bücher für sie sammeln. Ja, komm. Leute. Ich hoffe, hier geht es auch zur Bibliothek, ja. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit A geschafft. Hier nur noch vier. Das ist Cressidas Tagebuch. Oh. An ihrer Stelle würde ich es auch zurück wollen. Sollte ich darin lesen? Heute war ein guter Tag. Zumindest bis Gareth das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Florfliegen verteilte. Ich musste mein Kessel lernen und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er über 
äh, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Oh, okay. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Aha, sie mag Fleischpastete. Vielleicht mag sie auch Amid. Vielleicht müssen wir die beiden mal miteinander bekannt machen. 4 von 5. Und hier ist doch auch gerade eine Seite rumgeflogen, oder nicht? Dachte ich. Ist das hier die Bibliothekarin? Hallo. Einfach ignorieren. Ich gucke mich hier nur ein bisschen um. Professor Black. Dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als zahm bezeichnen. Ach jetzt, übertreiben sie doch nicht. Aber ich mag die Bibliothek. So muss eine Bibliothek aussehen. So, irgendwo versteckt sich aber noch ein Buch. Ja, wir gucken die heute nicht zu genau an. Ist das ja die äh, verbotene Abteilung? Put, 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 put. Nee, wie machen denn Bücher? Wie, wie lockt man Bücher an? Raschel, raschel, raschel. Was mögen denn Bücher? Staubfreie Regale. Eine sanfte Rückenmassage. Ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Richtig. Ah, da erfahren wir auch gleich, wer das hier ist. Der alte Bibliothekar. Der habe ich ihm immer haariger vorgestellt. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Oh. Das ist ein netter Mensch. Was ist gerade passiert? Warte, was? Ich, ich war abgelenkt. Was? Ich habe nur nach rechts oben geguckt, aber links oben war, glaube ich, irgendwas. Scheiße, jetzt muss ich doch nachgucken. Im Inventar? Achso, Cressidas Buch und Cressidas Tagebuch. Cressidas Tagebuch mit ihren Kritzeleien und Aufzeichnungen über andere Schüler und Professoren und ein Buch, das sich eher wie ein Vogel verhält und das von Cressida Blume ausgeliehen wurde. Was haben wir hier? Nachricht an Professor Black von Madame Scribner. Okay. So, hier dürfte jetzt der alte Bibliothekar aufgetaucht sein. Genau, da ist er. So, wo gab es noch was Neues? Einen neuen Auftrag? Ne. Flugliteratur machen wir ja schon. Zauberstabgriffe und Gold bekommen wir da als Belohnung. Oh, cool. Das ist schön. So, aber wo ist denn das letzte Buch? Revelio. Revelio hat nichts zutage gefördert. Doch, warte, da war was Blaues, oder? Vielleicht auch nicht. Akio. Das ist das Letzte. Vielleicht ich aber auch sie doch. Zu bringen. Genau. Und dann noch Hogsmeade. Leute, das schaffen wir heute noch. Wenigstens in Hogsmeade ankommen. Ähm, boah, die Kamera dreht viel zu langsam. 
Warte mal kurz. Das geht so nicht. Kann ich die? Ich denke, ich kann, ne? Äh, hier. Nee, da nicht. Hier. Kameraempfindlichkeit. Kann ich die bitte auf... Auf zwei, okay. Ja, das ist deutlich besser. Da kann ich mich schneller mal umdrehen. Okay, cool. Cresilda. Ich eile, ich habe deine Bücher. Und ich werde ihr auch das Tagebuch wiedergeben. Ich gebe gern Bescheid. Aber ich glaube, es ist nicht so spannend, wie du denkst. Wo ah. oh, herumschleichen ist auf jeden Fall spannend. Das Eine schwebende Bonbonschachtel. Oh, Moment. Was ist das? Ach so. Hier wird gestempelt. Ah. Die Bücher sortieren sich wahrscheinlich selbst wieder ein, ne? Die kann man hier wahrscheinlich hinlegen, zurückgeben. Dann hat die Bibliothekarin nicht so viel zu tun. Das ist natürlich eine clevere Sache. Herr Cressida, ich hoffe, sie freut sich jetzt. Und wenn sie möchte, kann ich sie auch mal mit Amit bekannt machen. Hallo Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hihihi. <lacht> Vielleicht eine Belohnung, um das Tagebuch geheim zu halten? Ach komm. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Tu das. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Einen grauen Stabgriff habe ich bekommen, aber kein Gold, ne? Da hätte ich sie wahrscheinlich äh, um mehr Belohnung bitten müssen. Zauberstabgriffe. Äh, ja, okay. Also, wir müssen den Zauberstab abholen. Das hilft ja alles nichts. Auf geht's. Hogsmeade. Wir kommen. So, Nati. Wie heißt er denn wirklich mit Vornamen? Ich hab das echt. Natsai Onai hört sich nicht richtig an. Die heißt doch Onai, oder? Für die Festtage zu dekorieren. Nazilda. Nee, ich habe keine Ahnung. Hi. Ich würde mich gerne ein bisschen mit den Bildern unterhalten. Oh, hallo, eine Eule. Vielleicht kommen wir heute doch nicht mehr nach Hogsmeade. Eine stilvoll zwanglose Schuluniform. Oh, das sieht doch schick aus. Das sieht genauso aus wie das, was ich haben wollte. Nee, die hat wieder die, die hässliche Krawatte. Außerdem, wer rennt denn bitte mit einer offenen Weste rum? Ganz ehrlich, Leute. Das ist doch nicht stilvoll. Ich mag auch diese ganz kupferfarbene Krawatte nicht, ne? Die, die mit den kupferfarbenen Streifen, die finde ich voll cool. Die hätte ich gerne, aber ganz kupferfarben ähm, ist mir dann zu fancy. Aber cool, okay, also, ähm, Geheimtüren. Oh, warte mal, aber ich sehe ja gerade. Die Truhe war nur eine billige Ablenkung, ne? Rebellion. Denn hier, laut Karte, geht es ja dahinter irgendwie weiter. Aber 
Aber ich kann da tatsächlich noch nichts tun. Denke ich jedenfalls. So, was steht denn hier eigentlich? Achso, okay. Und da müssen wir durch so einen kleinen Nebeneingang. Hat er ihn gehauen? Der Goldmichel. Kling hat's gemacht. Da oben, da fliegt eine Seite. Achso, ich wollte mir die Statue trotzdem mal anschauen. Vielleicht kann man hier die Laterne anzünden irgendwie. Aber ich habe keinen Feuerzauber. Wo meinte er, wäre diese zerbrochene Statue? So, guck mal her hier. Will ich wissen, was sich dahinter befindet? Ja, schon. Aber Natti wartet. Hallo, suchst du nach mir? Genau. Hi. Der heißt wirklich Natsai Onai. Okay. Warte, Moment. Natti, ich bin sofort bei dir. Die geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört es Sir Skagglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise ein Bergtreu zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Scheiße. Nach Regeln hätte der Troll verloren, ne? Aber da ein Troll ist, verliert er nicht. Genauso wie der Wookie. Ein kaputter Besen. Dieser kaputte Besen gehörte Celine Wardnaby und ist Gerüchten zufolge das Einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle lunare Appar Appariert-Zauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Okay. So. Spät haben wir es? Ja, kommt. Wir gehen nach Hogsmeade. Natti, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. <lacht> Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Sehr ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ja, nice. Das ist doch die richtige Einstellung. Das ist doch nicht Hogsmeade, oder? Das ist doch der Vorhof. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Rivelio. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. <lacht> Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Okay. Natti wollte sowieso ein Bier mit mir trinken, also ein Butterbier. Vielleicht geht da ja was. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Naja, irgendjemand hat es halt ausgewählt. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ah, sie hat's oh, mega Gott, eilig. Da drüben. 
Ich sehe oft Flor fliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Die sind ja nice. Die sieht aus wie Osterglocken so ein bisschen, aber als Trompeten. Rebellion. <lacht> sind so herrlich unmelodisch. Ich mag Nati, weil, weil sie halt auch keine Hemmung hat, mal so am Wegesrand einfach anzuhalten, sich ein bisschen was anzugucken. Oh, wo geht's denn da hoch? Das sieht doch schon wieder geil aus. Leute, ich habe Bock hier zu erkunden schon wieder. Sieh mal! Hippogreife! Aus wo dem denn? verbotenen Wald! Ach Etwas da! Das muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Kam daher auch gerade das laute Krachen aus dem verbotenen Wald und hat die aufgeschreckt. Jetzt sind sie weg. Wie rennt er denn rum? Oh, Moment. Springende Pilze. Hauben hüpfender Giftpilze. Ein Haufen oder? Da müssen wir uns mal angucken, demnächst, wofür man die braucht. Wahrscheinlich für nichts. Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Lässt sein die gerade? Oh, hier ist voll schön. Okay, die Libellen sind vielleicht ein bisschen groß, aber... Wird schon gehen. Uh, sorry, Natti, ich bin da. Links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Nee, eben. Ah, das ist wieder rote Knopf. Ist Hinter der Ruine. Okay, was hat's mit der Ruine auf sich? Erzähl mir was über die Ruine, Natti. Brillante Aussicht auf Fox. Wie kann ich denn eigentlich den ähm, Fotomodus aktivieren, frage ich mich gerade. <lacht> ich habe Professor Ronans Aufgabe abgeschlossen, Reparo gelernt und mich mit Natti getroffen. Jetzt kann es auf nach Hogsmeade gehen. Richtig. Ich hätte jetzt gern Fotomodus. Warte mal, ist das Fotomodus? Nee. Ich den hier irgendwie aktivieren. Nee, hier ist nur die Karte. Achso, vielleicht in die Einstellungen. Hm, aber das wäre sehr, sehr. Sehr merkwürdig. Nee. Okay, da muss ich noch mal gucken. Weil das hier ist ja wohl ein wunderbares Fotomotiv. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Hm. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht, aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Rebellion. Ja, nur nicht in dieser Burgruine, doch. Ah, drei Gold. Eine blaue Vieraugenbrille. 
Ja, ob ich die jetzt unbedingt brauche. Die ist levelbegrenzt tatsächlich. Die kann ich noch nicht tragen. Ich kann die noch nicht mal angucken. Die würde Verteidigung 8 machen. Das wäre doch schon mal was. Revelio. Ach, hier so unauffällig noch ein Sack mit 63 Gold. Was gibt's hier? Weißes? Kann ich das irgendwie Axio oder? Hm. Ja, keine Ahnung. Ach so, warte, vielleicht kann ich das einfach zerschmettern. Hallo? Kann ich das dann nicht zur Seite? Jetzt. Okay, das ist zu fett irgendwie. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich das schweben lassen kann. Vielleicht kann ich damit dann irgendwo hochklettern? Nee. Okay. Man weiß es nicht. Man wird es vielleicht noch rausfinden. Hi, Natti. Kann man, Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Kann mein Inventar irgendwann voll sein? Theoretisch ja, praktisch weiß man es nicht. So. Ach, da oben gibt es auch noch so einen Aussichtspunkt. Oh, kleine Regenwolke. Vorhin war es ja auch neblig, als ich da am Hof mit... Bestimmt keine. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine ja. Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Akio. Ah, Mondstein. Ja, mal gucken, wie wir uns noch einleben in Hogwarts. Moment, hier gibt es einen Aussichtspunkt. Und eine Katze. Oh. Ich glaube, es gibt niemanden, der Professor Black wirklich mag. Die meisten tun nur so. Da hinten gibt es irgendein Tier. Moment. Oh. Nein, ich habe Natsai nicht zurückgelassen. Das ist eine Lüge. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. 
Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onai. Umkehren und wegrennen. Was? Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay, der hat ein bisschen was getrunken. Aber Mr. Moon, ein demi -Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Funktioniert das eigentlich auch bei Pilzen? Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, können wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Hey, Gut zu wissen, Natti. Danke. Da bin ich sowas von dabei. Das glaubst du gar nicht. Das ist der Eingang nach Hogsmeade. Das sieht doch ganz nice aus. Hey Leute, es ist wirklich schon ernsthaft spät, ne? Also wir machen genau an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe Bock auf Hogsmeade, einen eigenen Zauberstab und sowas. Aber, ähm, ja, kann sein, dass ich ein bisschen gebummelt habe. Vielleicht bin ich ein bisschen abgekommen vom Weg oder sowas. Habe hier und da noch ein paar Blümchen oder Pilze gepflückt oder so, man weiß nicht. Auf jeden Fall war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dann. Ciao.